నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను సుజాత ముందుగా ముఖ్యాంశాలు నిరాడంబరంగా రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు ప్రగతి భవన్ లో జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన సీఎం కేసీఆర్ రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి దేశ ప్రగతిలో తెలంగాణ ముఖ్య భూమిక పోషిస్తోందని కొనియాడిన నరేంద్ర మోదీ కరోనాపై పోరాడుతూనే ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెడతామన్న ప్రధానమంత్రి సిఐఐ వార్షికోత్సవంలో పాల్గొన్న నరేంద్ర మోదీ సీతమ్మ సాగర్ బ్యారేజ్ నిర్మాణానికి కేంద్ర పర్యావరణ అనుమతులు బ్యారేజ్ నిర్మాణానికి అరవై తొమ్మిది ఎకరాల అటవీ భూమి కేటాయింపు అరేబియా సముద్రంలో తుపానుగా మారుతున్న వాయుగుండం ఉత్తర మహారాష్ట్ర దక్షిణ గుజరాత్ మధ్య తీరం దాటనున్నట్లు వెల్లడించిన వాతావరణ శాఖ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలను తెలంగాణ అంతటా నిరాడంబరంగా జరుపుకుంటున్నారు ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు ప్రగతి భవన్ లో జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు అంతకుముందు గన్ పార్క్ లోని అమరవీరుల స్థూపం వద్ద నివాళులు అర్పించారు రాజ్ భవన్ లో గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర రాజన్ తో భేటీ అయ్యారు గవర్నర్ కు రాష్ట్ర ఆవిర్భావ జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలిపారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయం తెలంగాణ భవన్ లో రాష్ట్ర అవతరణ వేడుకలు నిరాడంబరంగా జరిగాయి రాజ్యసభ్యుడు కేశవరావు జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు పార్టీ నేతలు కార్యకర్తలు కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు కాంగ్రెస్ కార్యాలయం గాంధీ భవన్లోని పార్టీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరవేశారు భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పార్లమెంట్ సభ్యుడు బండి సంజయ్ కుమార్ గన్ పార్క్ లోని అమరల స్థూపం వద్ద నివాళులు అర్పించి పార్టీ కార్యాలయంలో జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించారు శాసన మండలి ఆవరణలో చైర్మన్ గుత్తా సుఖేందర్ రెడ్డి శాసనసభ ఆవరణలో స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ డీజీపీ కార్యాలయంలో అడిషనల్ డీజీ గోవింద్ సింగ్ జాతీయ పతాకాలను ఆవిష్కరించారు అటు జిల్లాల్లో కూడా అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలను నిరాడంబరంగా జరుపుకున్నారు జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయాల్లో మంత్రులు జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి రాష్ట్ర అవతరణ దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు సిద్దిపేటలో మంత్రి హరీష్ రావు మహబూబ్ నగర్ లో మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ సూర్యాపేటలో మంత్రి జగదీశ్ రెడ్డి త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగరవేశారు రాష్ట సాధనలో ప్రాణాలర్పించిన అమరవీరులకు నివాళులు అర్పించారు వరంగల్ రూరల్ జిల్లా కలెక్టరేట్ లో మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు మహబూబాబాద్ కలెక్టరేట్ లో మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ పెద్దపల్లిలో ఈటల రాజేందర్ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలకు హాజరయ్యారు సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ లో హోంమంత్రి మహబూబ్ అలీ నిర్మల్ కలెక్టరేట్ లో మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి మెదక్ జిల్లాలో మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ జాతీయ పతాకాన్ని ఎగరవేశారు ఆదిలాబాద్ లో ప్రభుత్వ విప్ గంపా గోవర్ధన్ మేడ్చల్ లో మంత్రి మల్లారెడ్డి కరీంనగర్ లో మంత్రి గంగుల కమలాకర్ రాష్ట అవతరణ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు కలెక్టరేట్ కార్యాలయాల్లో మంత్రులు జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించి రాష్ట అవతరణ దినోత్సవ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు సిద్దిపేటలో మంత్రి హరీష్ రావు మహబూబ్ నగర్ లో మంత్రి వి శ్రీనివాస్ గౌడ్ సూర్యాపేట్ లో మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి త్రివర్ణ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు రాష్ట్ర సాధనలో ప్రాణాలర్పించిన అమరవీరులకు నివాళులర్పించారు వరంగల్ రూరల్ జిల్లా కలెక్టరేట్ లో మంత్రి ఎర్రబల్లి దయాకర్ రావు మహబూబాబాద్ కలెక్టరేట్ లో మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ పెద్దపల్లిలో ఈటల రాజేందర్ అవతరణ దినోత్సవ వేడుకలకు హాజరయ్యారు సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ లో హోంమంత్రి మహమ్మూద్ అలీ నిర్మల్ కలెక్టరేట్ లో మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి మెదక్ లో మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ జాతీయ పతాకాన్ని ఎగురవేశారు ఆదిలాబాద్ లో ప్రభుత్వ విప్ గంప గోవర్ధన్ మేడ్చెల్ లో మంత్రి మల్లారెడ్డి కరీంనగర్ లో మంత్రి గంగుల కమలాకర్ రాష్ట్ర అవతరణ వేడుకల్లో పాల్గొన్నారు బ్యూరో రిపోర్ట్ దూరదర్శన్ న్యూస్
తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా రాష్ట ప్రజలకు రాష్టపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ట్విట్టర్ వేదికగా రాష్ట అవతరణ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు రాష్ట ఆవిర్భావ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు యావత్ దేశం గర్వించే సంస్కృతి సంప్రదాయాలు తెలుగువారి సొంతం కష్టపడి పనిచేసే తెలంగాణ ప్రజలు దేశానికి అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయమని రాష్టపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ అన్నారు ఉదయం రామ్నాథ్ కోవింద్ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు ఫోన్ చేసి అభినందనలు తెలిపారు రాష్టపతికి ముఖ్యమంత్రి కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు రాష్ట అవతరణ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి ట్విట్టర్ వేదికగా రాష్ట ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు తెలంగాణ ప్రజలు ఎన్నో రంగాల్లో తమ ప్రతిభను చాటుతున్నారని అన్నారు దేశ ప్రగతిలో తెలంగాణ ముఖ్య భూమిక పోషిస్తుందని కొనియాడారు తెలంగాణ ప్రజల అభ్యున్నతి శ్రేయస్సుకై ప్రార్థిస్తున్నట్లు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పేర్కొన్నారు ఉపరాష్టపతి ఎం వెంకయ్యనాయుడు కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా కూడా రాష్ట ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు రానున్న రోజుల్లో తెలంగాణ అభివృద్దిలో కొత్త శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఆకాంక్షించారు కరోనా కారణంగా తీవ్ర ప్రభావానికి గురైన ఆర్థిక వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ పునరుద్ఘాటించారు ఆర్థిక వ్యవస్థను తిరిగి పట్టాలెక్కించడమే కాకుండా దీర్ఘకాలంలో దేశానికి మేలు చేసే చర్యలను తీసుకుంటున్నామని వివరించారు కరోనా కష్టకాలంలో ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలు దీర్ఘకాలంలో ఆర్థిక వ్యవస్థకు ప్రయోజనకారిగా ఉంటాయని అన్నారు ఖచ్చితంగా దేశ వృద్ధి రేటు పుంజుకుంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు లాక్డౌన్ కారణంగా తాత్కాలికంగా మూతపడిన కంపెనీలు తిరిగి ప్రారంభమవుతున్న నేపథ్యంలో మోదీ ఈ కీలక చర్యలు చేపడుతున్నట్లు ప్రకటించారు భారత పరిశ్రమల సమాఖ్య నూట ఇరవై ఐదవ వార్షికోత్సవంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ నేడు పాల్గొన్నారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో గెట్టింగ్ గ్రోత్ బ్యాక్ అనే అంశంపై ప్రధాని మాట్లాడారు లాక్డౌన్ నుంచి అన్లాక్ దశలోకి వచ్చామని తెలిపారు రెండవ విడత అన్లాక్ కూడా త్వరలో ప్రారంభమవుతుందని ప్రధాని తెలియజేశారు ముందస్తు లాక్డౌన్ తో మనం సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నామని చెప్పారు ఎంఎస్ఎంఈలు నిలదొక్కునేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని చెప్పారు ఆత్మ నిర్భర్ ప్యాకేజ్తో దీర్ఘకాల వృద్ధికి బాటలు వేశామన్నారు ఉపాధి అవకాశాలు పెంచేందుకు సంస్కరణలు అవసరమని ప్రధాని అభిప్రాయపడ్డారు కరోనా సంకోభాన్ని ఎదుర్కొనేందుకు ఆత్మ నిర్భర్ భారత్ అభియాన్ ప్రకటించామని ఈ సందర్భంగా ప్రధానమంత్రి గుర్తు చేశారు సూక్ష్మ చిన్న మధ్యతరహా పరిశ్రమలు నిలదొక్కునేలా చర్యలు చేపట్టామని వివరించారు తమ ప్రభుత్వం ఇంటెంట్ ఇన్క్లూజన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్నోవేషన్ అనే ఐదు ఐలపై దృష్టి సారించిందని తెలిపారు वासियों का जीवन भी बचाना है तो दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को भी स्टेबिलाइज करना है स्पीड अप करना है इस सिचुएशन में आपने गेटिंग ग्रोथ बैक इस बात को प्राथमिकता दी है और निश्चित तौर पर इसके लिए आप सभी भारतीय उद्योग जगत के लोग बधाई के पात्र हैं तेज विकास के पथ पर लाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए पांच बातें बहुत आवश्यक है इंटेंट इंक्लूजन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन हाल में जो बोल फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी इन फैसलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है इसी वजह से आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है 
ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో దేవాదుల ప్రాజెక్టు నీటి సరఫరా కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గోదావరి నదిపై సీతమ్మ సాగర్ బ్యారేజ్ నిర్మాణం తలపెట్టింది ఈ జలాశయం నిర్మాణం కోసం దాదాపు అరవై ఎకరాల అటవీ భూమిని నీటిపారుదల శాఖకు బదిలీ చేస్తూ కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ములుగు మండలం ఏటూరు నాగారం వెంకటాపురం అటవీ డివిజన్ల పరిధిలో అటవీ భూమిని బదలాయించాలని ప్రభుత్వం కేంద్రానికి విజ్ఞప్తి చేసింది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విజ్ఞప్తి మేరకు భూమిని కేంద్ర అటవీ శాఖ బదలాయించింది దీంతో పాటు బ్యారేజ్ నిర్మాణానికి అవసరమైన తుది పర్యావరణ అనుమతులు కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చినట్లు ముఖ్యమంత్రి కార్యాలయం ఒక ప్రకటనలో తెలియజేసింది రాష్ట్ర పురపాలక ఐటీ శాఖ మంత్రి కేటీఆర్ సిరిసిల్ల పట్టణంలోని పలు వార్డుల్లో జరుగుతున్న ప్రగతి కార్యక్రమాలను పరిశీలించారు వార్డుల్లో చేపడుతున్న పారిశుద్ధ్య కార్యక్రమాలను పకడ్బందీగా చేపట్టాలని అధికారులకు సూచించారు అంతకుముందు మంత్రి సిరిసిల్ల కేంద్రంలోని పాత బస్టాండ్ వద్ద అమరవీరుల స్తూపానికి నివాళులు అర్పించారు అనంతరం జిల్లా కలెక్టరేట్ కార్యాలయ ఆవరణలో మంత్రి జాతీయ జెండాను ఆవిష్కరించారు పర్యటనలో భాగంగా కోనరావుపేట మండలం వద్ద మల్కాపేట రిజర్వాయర్ను సందర్శించారు మంత్రి వెంట జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్ న్యాలకొండ అరుణ కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ అధికారులు ప్రజాప్రతినిధులు ఉన్నారు గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కొత్తగా ఎనిమిది పేల నూట డెబ్బై ఒక్క కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో ఇప్పటి వరకు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం దేశంలో దాదాపు ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఎనిమిది వేల కేసులు నమోదయ్యాయి ప్రస్తుతం యాక్టివ్ కేసులు తొంభై ఏడు వేల మంది ఉండగా తొంభై ఐదు వేల మంది కోలుకొని ఇళ్లకు చేరుకున్నారు ప్రస్తుతం కరోనా రికవరీ రేటు నలభై ఎనిమిది పాయింట్ ఏడు శాతం అని కేంద్ర ఆరోగ్య కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ తెలియజేసింది ఇదిలా ఉండగా తెలంగాణలో కొత్తగా తొంభై నాలుగు కరోనా కేసులు నమోదయ్యాయి ఇవన్నీ రాష్ట వాసులవే కావటం గమనార్హం మొత్తంగా రాష్ట్రంలో కరోనా కేసుల సంఖ్య రెండు వేల ఏడు వందల తొంభై రెండుకు చేరింది ఇప్పటి వరకు పద్నాలుగు వందల తొంభై ఒక్క మంది డిశ్చార్జ్ కాగా ఎనభై ఎనిమిది మంది చనిపోయారు పన్నెండు వందల పదమూడు మంది వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్నారు అరేబియా సముద్రంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం ఈ మధ్యాహ్నానికి తీవ్ర వాయుగుండంగా మారనుందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది మరో పన్నెండు గంటల్లో ఈ తీవ్ర వాయుగుండం తుఫానుగా మారనుందని తెలిపింది ఈ తుఫాను రేపు మధ్యాహ్నం ఉత్తర మహారాష్ట దక్షిణ గుజరాత్ లో తీరం దాటనున్నట్లు వెల్లడించింది తూర్పు మధ్య అరేబియా సముద్రంలో గోవాకు నైరుతి దిశలో మూడు వందల కిలోమీటర్ల దూరంలో ముంబైకి ఐదు వందల యాభై కిలోమీటర్లు సూరత్ కు ఏడు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో వాయుగుండం కేంద్రీకృతమై ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది తుఫాను తీరాన్ని తాకే సమయానికి గాలులు గంటకు నూట నుంచి నూట కిలోమీటర్ల వేగంతో వీస్తాయన్న వాతావరణ శాఖ ముంబైపై తుఫాను ప్రభావం అధికంగా ఉంటుందని హెచ్చరించింది మరోవైపు ఋతుపవనాల ప్రభావంతో కేరళ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయంగా మారాయి నైరుతి ఋతుపవనాలు నిన్ననే కేరళను తాకాయి మరికొన్ని రోజుల్లో ఋతుపవనాలు దేశమంతా విస్తరిస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది ఇదిలా ఉండగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోకి జూన్ ఎనిమిది వరకు నైరుతి ఋతుపవనాలు విస్తరిస్తాయని అంచనా వేస్తున్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెడ్ నాగరత్న తెలిపారు రాష్ట వ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల ఈ రోజు రేపు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపారు ప్రధానంగా వికారాబాద్ సంగారెడ్డి మెదక్ సిద్దిపేట మేడ్చల్ మల్కాజ్గిరి యాదాద్రి భువనగిరి హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ నాగర్ కర్నూల్ వనపర్తి జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాల్లో పలు చోట్ల ఓ మోస్తరు వర్షాలు ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపారు తెలంగాణలో తొలిసారి ఆపిల్ పండ్లు పండించిన కొమరం భీం జిల్లా రైతు కేంద్రే బాలాజీ తొలి ఖాతాను ప్రగతి భవన్ లో ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ కు అందించారు తెలంగాణ రాష్ట ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రికి మొక్కను పండ్ల బుట్లను అందించి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు కొమరం భీం అసిఫాబాద్ జిల్లా కెరమెరి మండలం ధనోరా గ్రామంలో రెండు ఎకరాల్లో హెచ్ఆర్ తొంభై తొమ్మిది ఆపిల్ పంటను సాగు చేసినట్లు బాలాజీ తెలిపారు ఉద్యానవన శాఖ పంట సాగులో ఎనలేని సహకారాన్ని అందించిందని చెప్పారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రోత్సాహంతో ఆపిల్ పంట సాగుపై మరింతగా దృష్టి కేంద్రీకరించనున్నట్లు తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ బాలాజీని అభినందించారు తెలంగాణలో వాతావరణం చల్లబడింది రాష్టంలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురిసింది రాష్టంలోకి జూన్ ఎనిమిది వరకు నైరుతి ఋతుపవనాలు విస్తరిస్తాయని అంచనా వేస్తున్నట్లు హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెడ్ నాగరత్న తెలిపారు రాష్ట వ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల ఈ రోజు రేపు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపారు ప్రధానంగా వికారాబాద్ సంగారెడ్డి మెదక్ సిద్దిపేట మేడ్చల్ 
మల్కాజ్గిరి యాదాద్రి భువనగిరి హైదరాబాద్ రంగారెడ్డి మహబూబ్ నగర్ నాగర్ కర్నూల్ వనపర్తి జోగులాంబ గద్వాల్ జిల్లాల్లో పలుచోట్ల మోస్తరు వర్షాలు ఒకటి రెండు చోట్ల భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపారు కోవిడ్ వైరస్ కారణంగా వాయిదా పడిన పద్దెనిమిది రాజ్యసభ స్థానాలకు జూన్ పంతొమ్మిదిన ఎన్నికలు నిర్వహించాలని కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం నిర్ణయించింది ఈ నెల పంతొమ్మిదిన ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి నాలుగు గంటల వరకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు వెంటనే ఓట్ల లెక్కింపు చేపడతారు ఏపీలో మొత్తం నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతాయి వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి నలుగురు తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి ఒకరు పోటీలో ఉన్నారు గుజరాత్ లో నాలుగు మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ రాష్టాల్లో మూడేసి జార్ఖండ్ రెండు మణిపూర్ మేఘాలయ రాష్ట్రాల్లో ఒక్క స్థానానికి ఎన్నికలు జరుగుతాయి మొత్తం యాభై ఐదు ఖాళీల్లో ముప్పై ఏడు స్థానాలు ఏకగ్రీవం కాగా పద్దెనిమిది స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగుతాయి నిరాడంబరంగా రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవ వేడుకలు ప్రగతి భవన్ లో జాతీయ పతాకాన్ని ఆవిష్కరించిన సీఎం కేసీఆర్ రాష్ట్ర ప్రజలకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసిన రాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి దేశ ప్రగతిలో తెలంగాణ ముఖ్య భూమిక పోషిస్తోందని కొనియాడిన నరేంద్ర మోదీ కరోనాపై పోరాడుతూనే ఆర్థిక వ్యవస్థను గాడిలో పెడతామన్న ప్రధానమంత్రి సిఐఐ వార్షికోత్సవంలో పాల్గొన్న నరేంద్ర మోదీ సీతమ్మ సాగర్ బ్యారేజ్ నిర్మాణానికి కేంద్ర పర్యావరణ అనుమతులు బ్యారేజ్ నిర్మాణానికి అరవై తొమ్మిది ఎకరాల అటవీ భూమి కేటాయింపు అరేబియా సముద్రంలో తుపానుగా మారుతున్న వాయుగుండం ఉత్తర మహారాష్ట్ర దక్షిణ గుజరాత్ మధ్య తీరం దాటనున్నట్లు వెల్లడించిన వాతావరణ శాఖ